నమస్తే రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన శిక్షణ సంస్థ మన టీవీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ టెలికాన్ఫరెన్స్ మాధ్యమం కార్యక్రమంలో మూడవ సెషన్కి అధ్యాపకులకు ప్రధానాచార్యులకు అలాగే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు పునఃస్వాగతం మనం ఉదయం నుంచి గిజుబాయ్ సమగ్ర సాహిత్యం మూడు అన్నటువంటి విభాగంలో తల్లిదండ్రులు అలాగే భాషా బోధన ఎలా జరగాలన్నటువంటి విషయాల్ని చర్చిస్తూ ఉన్నాం గిజుబాయ్ ఒక పేరుగాంచినటువంటి భారతీయ విద్యావేత్త ఈయన పిల్లల కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేశారు పిల్లలు ఎలా ఎదగాలన్న దాని మీద చాలా తపన పడ్డారు పిల్లలకు బోధించేటువంటి అంశాల పట్ల పాఠశాలలు ఎలాంటి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఉపాధ్యాయులు ఎలాంటి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉండాలన్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా మనకి అత్యంత స్పష్టంగా సూటిగా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ప్రేమ మమకారం అన్న పేరుతో పిల్లల స్వేచ్ఛని తల్లిదండ్రులు ఎలా హరించి వేస్తున్నారు అదే సందర్భంలో క్రమశిక్షణ అన్న పేరుతో పిల్లల స్వేచ్ఛని పాఠశాల ఎలా హరించి వేస్తుందో ఈయన మనకి తెలియజేస్తున్నారు పిల్లలు స్వేచ్ఛగా ఎదిగిన సందర్భంలోనే వాళ్ళు సృజనాత్మకంగా ఉండగలుగుతారు లేకపోతే వాళ్ళు ఇతరుల మీద ఆధారపడినటువంటి పరాధీన వ్యక్తులుగా మారిపోతారన్నది ఆయన తెలియజేస్తున్నటువంటి విశేషం అంటే పిల్లలు సృజనాత్మకంగా ఎదగాలి అని అంటే తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి కోరుకున్నటువంటి వాతావరణం ఉండాలి అలాగే పాఠశాలలో ఉండేటువంటి అభ్యసన సన్నివేశాలు పిల్లలు పాల్గొనడానికి వాళ్ళ వయసుకు తగినవిగా ఉండడం ఎంతో అవసరం అంటే పాఠ్యాంశాలలో ఉండేటువంటి విశేషాలన్నీ కూడా పిల్లల వయసుకు వాళ్ళ అభిరుచులకు వాళ్ళ ఆలోచనలకు ప్రతిబింబించే విధంగా ఉండాలి అని అన్నది ఆయన మనకి సూచిస్తున్నటువంటి విశేషం ఈయన తెలియజేసినటువంటి అంశాల ఆధారంగా భాషా బోధన అన్నటువంటి దాన్ని మనం చూసినట్లయితే పఠనానికి రాతకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది అంటున్నారు అయితే చదవడం రాయడం అన్న అంశాన్ని మనం చూసినప్పుడు చదవాలి రాయాలి అని అంటే ఇవి రెండూ ఒక పెద్ద చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి కార్యక్రమాలుగా మనకు అనిపిస్తున్న సందర్భంలో ఇవి అత్యంత ఆహ్లాదంగా అత్యంత తేలికగా ఎలా నేర్చుకోవచ్చు పిల్లలు అసలు ఎలా నేర్చుకుంటారన్న విషయాల్ని మనం ముందు సెషన్లో పఠన బోధన పద్య బోధన కావ్య బోధన అన్నటువంటి విశేషాల్లో చూసాం అంటే ఉపాధ్యాయుడు తప్పనిసరిగా పద్యాలని ఆలపించగలిగి ఉండాలి అయితే ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు ఉపాధ్యాయుడు ఒక పెద్ద సంగీతకర్త కావాలనా అని అవసరం లేదు గిజుబాయ్ ఏం చెప్తాడంటే మన సాహిత్యంలో జానపద సాహిత్యం అత్యంత బోలుడుంది మన దగ్గర ఇది అత్యంత కీలకమైనది అంటాడు అందుకని ఉపాధ్యాయుడు పిల్లలతో జానపద గీతాలను పాడించాలి అలాగే పద్యాలను పాడించాలి మన సాహిత్యంలో ఉపాధ్యాయుడికి తెలిసినటువంటి పద్యాలని పాడించటం సేకరించిన పద్యాలను పాడించడం అన్నది అవసరం అయితే ఇవాళ బోధన విధానంలో పెద్ద మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి సాంకేతికత మన ముందుకు వచ్చింది ప్రతి ఉపాధ్యాయుడి దగ్గర ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఉంది యూట్యూబ్లో బోలుడు రకాలైనటువంటి సా మనకి భాషాపరమైనటువంటి పద్యాలు కానివ్వండి పాటలు కానివ్వండి అభినయ గేయాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవడం ఆధునిక తరగతి గదికి ఎంతో అవసరం అని మనకు అనిపిస్తుంది అంటే భాష బోధన మీద చదవడం రాయడం రావాలి అని అంటే కేవలం మనం చదివించటం మీద రాయించటం మీద మనసు పెడితే అది జరగదు ఎందుకు జరగదు అని అంటే పిల్లలు నేర్చుకున్నడంలో ఒక విధానాన్ని పాటిస్తారు వాళ్ళకి ఒక సహజమైనటువంటి ప్రక్రియ ఉంది వాళ్ళు ఎలా నేర్చుకుంటారు అని అంటే సన్నివేశంలో పాల్గొనడం ద్వారా నేర్చుకుంటారు అయితే పాల్గొని అంతా నేర్చుకుంటారా అంటే చాలా తక్కువ పరిమాణంలోనే నేర్చుకోవచ్చు ఒక సన్నివేశంలో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు అంత విషయాన్ని నేర్చుకుంటారా అంటే అందులో నేర్చుకోకపోవచ్చు కాకపోతే కొన్ని సన్నివేశాల్లో నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉండవచ్చు అందుకని ఉపాధ్యాయుడు యొక్క బాధ్యత ఏమిటి ఇక్కడ విభిన్న సన్నివేశాలను ఏర్పాటు చేసి ఆ సందర్భాలలో పిల్లలతో మాట్లాడింపు చేయడం పిల్లలతో చదివింపు చేయడం పిల్లలతో చర్చింపు చేయడం చేయడం ద్వారా పిల్లలు విషయాల్ని తొందరగా నేర్చుకుంటారన్నది ఆయన అభిప్రాయం అలాగే పరీక్షల నిర్వహణ పరీక్షలు పెట్టడం వల్ల పిల్లలు చాలా యాంత్రికమైనటువంటి చదివే విధానాలకు అలవాటు పడతారు కాబట్టి పరీక్ష ఒక సృజనాత్మక ప్రక్రియలాగా ఉండాలి అని అని చెప్పి సూచిస్తూ ఉన్నారు ఈ అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకున్నప్పుడు అసలు ఈ భావాలు వెనకాలున్నటువంటి అంశం ఏమిటి పిల్లలు నేర్చుకోవడానికి ఈ విధానాన్ని ఆయన ఎందుకు యోగ్యమైనదని పేర్కొన్నాడు అని మనం చూసినప్పుడు మాంటిసోరి బోధన విధానం ఆయన మీద ఒక గొప్ప ప్రభావాన్ని కలిగించింది మాంటిసోరి బోధన విధానంలో చేస్తూ నేర్చుకోవడం అని అన్నది అయితే మన వాళ్ళందరూ చెప్తారు లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ అని చైల్డ్ సెంటర్డ్ అప్రోచ్ అని మాటలు మీరు ఈ పాటికే విని ఉంటారు 
కానీ మీరు ఏ తరగతి గది చూసినా కూడా చేస్తూ నేర్చుకున్నటువంటి అంశాలు మనకి ఎక్కడా కనిపించవు అలాగే చైల్డ్ సెంటర్డ్ అప్రోచ్ అంటారు పిల్లలను కేంద్రంగా చేసుకున్నటువంటి విద్యా పద్ధతి నిజంగా గిజూబాయ్ చెప్పినటువంటి అంశం అదే కానీ మన తరగతి గదుల్లో కేంద్రంలో విద్యార్థి ఉన్నాడా టీచర్ ఉన్నాడా అని చూసినట్లయితే మొత్తం తరగతి గది అంతటినీ కూడా ఉపాధ్యాయుడి నియంత్రిస్తూ ఉంటాడు ఉపాధ్యాయుడు చెప్పిన పాఠాన్ని వినాలి ఉపాధ్యాయుడు అడిగిన ప్రశ్నలకు మాత్రమే సమాధానాలు రాయాలి ఉపాధ్యాయుడు గంట కొట్టినప్పుడు మాత్రమే పాస్ పోసుకోవడానికి వెళ్ళాలి ఒక విద్యార్థి ఆత్మకథ అని చెప్పి రాశాడు ఈ మధ్యన దాన్ని చదివాను అందులో ఒక మాట ఉందన్నమాట నాకు స్కూల్ అంటే కోపం వచ్చింది నేను బడి మానేసి వెళ్ళిపోయాను ఎందుకంటే నా పాస్ నేమ్ పోసుకోవడానికి కూడా టీచర్ పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి అక్కడ ఉండడం వల్ల అని అన్నాడు అయితే ఇది ఆలోచించాల్సినటువంటి అంశం స్వేచ్ఛ ఎంతవరకు ఉండాలి స్వేచ్ఛ యొక్క పరిమితులు ఏమిటి స్వేచ్ఛ ఇవ్వడం ద్వారా నిజంగానే పిల్లలు చెడిపోతారా అని అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చెడిపోరు పిల్లల్ని నమ్మకంగా నమ్మి పిల్లలకి నిజాయితీని అప్పగించినప్పుడు నిజాయితీతో కూడిన సందర్భాల్లో స్వేచ్ఛ సమర్థవంతంగా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది అని అంటాడు గిజుబాయ్ ఈ విషయాలను మనం ఈ సెషన్లో ఇంకొంచెం లోతుగా తెలుసుకోవడానికి బాలల శిక్షణ బాలలకు సంబంధించి బోధన ఎలా జరగాలన్నటువంటిది అందులో మాంటిసోరి విధానం ఎలా ఉంటుంది అన్న రెండు విషయాలని మనం తెలుసుకుందాం ఈ విషయాలను తెలియజేయడానికి విశాఖపట్నం జిల్లా భీమునిపట్నం ఉపాధ్యాయ శిక్షణ కేంద్రం నుంచి వచ్చినటువంటి కోమలి అపర్ణ ఉన్నారు ముందుగా వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుందాం అమ్మ మీ ఇద్దరికి టెలికాన్ఫరెన్స్కి స్వాగతం ఈ సెషన్లో మీరు బాలల శిక్షణ అన్న విషయాన్ని తెలియజేయండి ముందుగా కోమలి తన అభిప్రాయాలను చెప్తుంది అందరికీ ధన్యవాదములు ముందుగా ఈ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన శిక్షణ సంస్థకి నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నా తెలియజేయబడుతున్నాను అలాగే జిల్లా విద్యా శిక్షణ సంస్థ భీమిలి పట్నం వారికి అక్కడ ప్రధాన ఉపాచార్యులందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదములు మరియు నా తోటి చాతోప్ర చాతోపాధ్యాయులందరికీ నా యొక్క వందనాలు ఈ యొక్క టెలికాన్ఫరెన్స్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా యొక్క ధన్యవాదములు మాంటెస్సోరీ మదర్ అనే పుస్తకం గిజుబాయ్ గారి జీవితంలో ఎటువంటి పరిణామాలకి చోటు చేసుకుంది అనే విషయాల గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం గిజుబాయ్ సమగ్ర సాహిత్యం మూడు అనే పుస్తకంలో మూడు భాగాలు ఉన్నాయి అందులో మూడవ భాగం బాలల శిక్షణ ఈ బాలల శిక్షణ అనే భాగాన్ని ఐదు అధ్యాయాల రూపంలో విభజించడం జరిగింది అందులో ఐదు అధ్యాయాల్లో నా దృష్టిలో మాంటెస్సోర్ పద్ధతి అంటే గిజుబాయ్ గారికి మాంటెస్సోర్ పద్ధతి ఏ విధంగా పరిచయం అయింది అని తర్వాత బాలల జగత్ ఆవిర్భావం బాలల యొక్క లోకం ఎలా ఉంటుంది అందులో వాళ్ళు ఏ విధంగా నడవగలుగుతారు అని తర్వాత బాలమందిర ఉద్దేశం బాలమందిరం అనేది గిజుబాయ్ గారు స్థాపించిన పాఠశాల దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అనే విషయాల గురించి తెలియజేశారు తర్వాత అధ్యాయం బాలగృహం బాలగృహం అంటే ఒక స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో పిల్లవాడిని ఏ విధంగా పెంచాలి అనే విషయాల గురించి ఇందులో తెలియపరిచారు ఐదవ అధ్యాయం మాంటిసోరి పద్ధతి అంటే ఏంటి ఆవిడ ఏ విధంగా తెలియజేశారు అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం మొట్టమొదటిగా నా దృష్టిలో మాంటిసోరి పద్ధతి మాంటిసోరి పద్ధతి అంటే ఏంటి అది గిజుబాయ్ గారి జీవితంలో ఎటువంటి మార్పును తీసుకొచ్చింది మాంటిసోరి పద్ధతి అంటే అదొక అద్భుతం ఒక్కసారిగా అందుడికి చూపు లభించింది అనుకోండి అనుకోకుండా ఆ అప్పుడు అతనికి అన్ని కొత్తగా కనిపిస్తాయి ప్రతి విషయం కూడా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది ప్రతి విషయం నుంచి కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకుంటాడు అప్పటి వరకు చూసిన లేదా తన అవగాహన చెందిన వస్తువు కూడా అప్పటి నుంచి కొత్తగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అతను ఇప్పుడు దాకా దాన్ని చూడలేదు కాబట్టి అలాగే మాంటిసోరి మదర్ అనే పుస్తకాన్ని చదవడం వల్ల గిజుబాయ్ గారు తను చుట్టుపక్కల అప్పటి వరకు మనుషులు చాలామందిని చూశారు అయినప్పటికీ ఆ పుస్తకం చదివిన తర్వాత అతని ఆలోచన శైలిలో మార్పు వచ్చింది ప్రతి వ్యక్తిలోను ప్రతి పిల్లవాడిలోను కొత్త కోణాన్ని అతను చూడగలిగారని చెప్పారు కొత్త దృష్టి కొత్త వెలుగు కొత్త దృష్టి కొత్త వెలుగు మానవ జీవితం అనేది మానవ జీవితం అనేక అంశాలతో నిండి ఉంటుంది ఈ అంశాలన్నింటిని మనం అందరం గమనిస్తూ ఉంటాం కానీ మాంటిసోరి పుస్తకంలో మాత్రం ఈ అంశాలన్నింటినీ ఒకే విధంగా చూడవచ్చు కాబట్టి మాంటిసోరి మదర్ అనే పుస్తకాన్ని జీవన దర్శనం అని అన్నారు అంటే మాంటిసోరి మదర్ పుస్తకం అనే దాంట్లో జీవితంలో అన్ని కోణాలు చూడవచ్చు ఏ విధంగా అంటే ఒక ఎత్తైన పర్వతంపై మనం నుంచున్నాం అనుకోండి మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రతి లోయ పర్వతాలు ఏర్లు గడ్డి భూములు అన్నీ మనకి ఎంత స్పష్టంగా అయితే కనిపిస్తాయో అంతే స్పష్టంగా మనం మన జీవితంలో అన్ని కోణాలని కూడా చూడవచ్చు అని ఇతను చెప్పడం జరిగింది ఈ మాంటిసోరి పద్ధతి కొత్త వెలుగు 
కొత్త దృష్టి అంటే ఇప్పుడు బోధనా విధానంలో మాంటిసోరి మదర్ అనే పుస్తకము కొత్త వెలుగును ప్రసరింప చేసింది ఈ వెలుగులో మనము ప్రతి విషయాన్ని కూడా కొత్త దృష్టితో చూడగలుగుతున్నాం అనే విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేయడం జరిగింది తర్వాత శిక్షణలో ఆధునిక భాగస్వామ్యం శిక్షణలో ఆధునిక భాగస్వామ్యానికి వచ్చేస్తే బాలల శిక్షణ అనేది శిక్షణ అంటే ఓన్లీ నేర్పించడం ఒకటే కాదు అదొక పద్ధతి ఒక మానసిక తత్వానికి సంబంధించిందని వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది ఇందులో ఉపాధ్యాయుని స్వభావం ఎలా ఉండాలి మాంటిస్వారి గారు రెండే మాటలు చెప్పారు ఉపాధ్యాయుడు అనేవాడు ఒక వైద్యుడిగా ఒక వైద్యుడిగా ఉండాలి ఒక ప్రయోగవేత్తగా ఉండాలి ఒక మత ప్రబోధకుడిగా ఉండాలి వైద్యుడిగా ఎందుకు ఉండాలి వైద్యుడు గాబరా పడుతూ కంగారు పడుతూ వేగంగా పనులు చేస్తాడు అనుకోండి ఒక ఆపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు తొందర తొందరగా చేస్తే వైద్యం వ్యక్తించవచ్చు అప్పుడు ఫలితాలు ఇంకోలా ఉంటాయి కాబట్టి నిదానంగా ఓర్పుతో ఉపాధ్యాయుడు కూడా ఓర్పుతో నిదానంగా తన వృత్తిని చేపట్టి విద్యార్థికి మంచి విద్యను అందించాలని తెలియజేశారు మరి వైద్యుడిగా సరే ప్రయోగకర్త అన్నారు ప్రయోగకర్తగా ఎందుకు ఉండాలంటే ప్రయోగకర్త అనేక ప్రయోగాలు చేస్తాడు కానీ ఫలితం వెంటనే వచ్చేస్తుందా రాదు కొంత టైం తీసుకుంటుంది ఈ టైంలోగా ఒకవేళ తను చేసిన తప్పులు ఉంటే వాటిని సర్దిద్దుకుంటాడు కొత్త ఆవిష్కరణలకు దారితీస్తాడు అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయుడు కూడా విద్యార్థుల పైన నిరంతరం ప్రయోగాలు కొత్త ఆవిష్కరణలు చేస్తూ ఉండాలి ఒకవేళ ఫలితాలు వెంటనే రాకపోయినప్పటికి కూడా ఫలితాల కోసం మనం వేచి చూస్తూ ఉండాలని తెలియజేశారు తర్వాత మత ప్రబోధకుడు మత ప్రబోధకుడు అంటే ఎవరు మత ప్రబోధకుడు గురించి ఎందుకుగా మారాలి ఉపాధ్యాయుడు అనేవాడు అంటే ఉపాధ్యాయుడు మత ప్రబోధకుడు ఎలా అయితే ఇతరులకు సేవ చేస్తాడో ఎలా అయితే కొత్త విషయాలని నేర్పుతో చెప్తాడో అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయుడు కూడా విద్యార్థులకు సేవ చేయాలి వాళ్ళతో స్నేహంగా మెలగాలి అనే విషయాలను మనం ఇక్కడ తెలియజేశారు తర్వాతకు వస్తే విద్యార్థులు నూతన విద్యావేత్తలు నూతన విద్యావేత్తలు అసలు ఎలా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక విషయం చూద్దాం పరీక్షలు అనేది విద్యార్థులకు అవసరమా నూతన విద్యావేత్తలు అనేవాళ్ళు ఎక్కడ పడితే అక్కడ అంటే ఇంట్లోనూ సమాజంలోనూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు విద్యావేత్తలకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న విద్యావేత్తలకి నూతన విద్యావేత్తలకు ఉన్న తేడా ఏంటి వాళ్ళు పరీక్షలు పాఠ్య ప్రణాళికలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు విద్యార్థి వికాసానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు మనం పరీక్షలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వకపోతే ఎలా వాడి యొక్క ర్యాంకింగ్ ఎలా తెలుస్తుంది వాడి యొక్క స్థానం ఎలా తెలుస్తుంది అదే ఇప్పుడు ముఖ్యమైన సమస్యగా మనం పరిగణించవచ్చు పరీక్షలు అనేవి ఉపాధ్యాయ విద్యార్థి యొక్క భవిష్యత్తుని నిర్ణయించేవి కాదు వాడి యొక్క సామర్థ్యాన్ని కొలవడానికి ఒక మూల్యాంకనం మాత్రమే అంతేగాని పిల్లల మధ్య పోటీతత్వం ఏర్పరచడానికి లేదా వాళ్ళ మీద ఒత్తిడిని ఏర్పరచడానికి పరీక్షలు అనేవి ఎప్పుడు ఉండకూడదు నా స్నేహితురాలు టీపీస్కి వెళ్ళిన అనుభవం నాతో ఒకసారి పంచుకుంది ఏంటంటే తను ఒకసారి పాఠశాలలో పరీక్ష నిర్వహిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక పిల్లవాడు తనకి వచ్చిన మేరకు సామర్థ్యాల మేరకు లెక్కలు చేశాడు కానీ మిగతా వాటిని వదిలేశాడు అప్పుడు తోటి స్నేహితుడు సలహా ఇచ్చాడు ఎలా చేయాలి అని కానీ ఆ అబ్బాయి చేయలేదు తర్వాత వాళ్ళ అక్క వచ్చి ఇలా చెయ్యు అని చెప్పింది అయినా చేయలేదు అప్పుడు నా స్నేహితురాలు వెళ్ళి అడిగింది ఆ అబ్బాయిని ఎందుకు నువ్వు ఈ లెక్కలు చేయలేదంటే నాకు రావు మేడం అందుకే చేయలేదని చెప్పాడు మరి నీ అక్క వచ్చి చెప్పింది కదా మళ్ళీ నీ స్నేహితుడు కూడా చెప్పాడు కదా అంటే ఈ పరీక్షని నా సామర్థ్యం ఎంతవరకు ఉందో తెలుసుకోవడానికే కదా నిర్వహించారు నేను వాళ్ళు చెప్పింది కనుక చేసేస్తే నా సామర్థ్యం ఏంటో మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అని నా స్నేహితురాలని అడగడం జరిగింది అంటే విద్యార్థికి కూడా తెలుసు పరీక్ష అనేది తన సామర్థ్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే అని కానీ మనమే బలవంతంగా పరీక్షలో వచ్చిన మార్కుల్ని వాళ్ళకి చెప్పి ఇతర వాళ్ళతో పోటీని ఏర్పరచడం ద్వారా వాళ్ళు ఒత్తిడికి గురవుతున్నారనే విషయం మనకి ఇక్కడ గమనించవలసి ఉంది తర్వాత విద్య విద్య అంటే ఏంటి ఇది జీవితాంతం ఉంటూనే ఉంటుంది విద్య అనేది మనం విస్తృతార్థంలో విద్య అనే పదాన్ని మనం వింటూనే ఉంటాం ఈ విద్య అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది విద్యకి జన్మస్థానం మన మనస్సు మనుషులో కలిగిన ఆకలి దానికి మనం ఏం చేయాలి ఈ ఆకలిని తీర్చడానికి మనం ఏం తీసుకోవాలి అనే విషయాన్ని విద్యార్థి పరిశీలిస్తాడు అప్పుడు అతనికి ఒక పరిష్కారం దొరుకుద్ది ఓకే నాలో ఉన్న వికాసాన్ని అభివృద్ధి చెందించుకోవడానికి నాకు విద్య అనేది ఒకటి అవకాశము ఈ విద్యను నేను ఎలా పెంపొందించుకోవాలి పాఠశాలలకు వెళితే సరిపోతుందా లేదా బయట సమాజం నుంచి కూడా నేర్చుకోవాలా ఈ విధంగా నేర్చుకుంటూ విద్యార్థి వికాసం చెందుతాడు అంతే తప్ప ఎవరికి ఎవరికి ఇక్కడ ఎవరు ఏం నేర్పించలేరు విద్య లేదా వికాసం అనేది వారి స్వీయ అభివృద్ధిపై ఆధారపడి ఉంటుంది వారి స్వీయ అభివృద్ధి దేనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది స్వతంత్ర ఆలోచన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఉదాహరణకి చిన్న పిల్లవాడు ఉన్నాడు ప్రతి ఆ పిల్లవాడిని స్వతంత్రంగా వదిలేసి ప్రతి విషయంలోని కూడా కూడా మనం స్వతంత్రంగా ఉంటే వాడు కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేడి నీళ్ళు వేడిగా ఉంటాయి అవి కాలుతాయని విషయం వాడికి తెలియదు 
ముందుగా వాడు వెళ్ళి అందరూ చేయి పెట్టాడు అనుకోండి అమ్మో ఇవి కాలుతున్నాయి అని తెలుస్తుంది అంతేగాని వాడు పరిగెడుతున్నప్పుడు మనం ఆపేసామనుకోండి అప్పుడు ఆగుతాడు కానీ వాడిలో అక్కడ ఏముంది అనే ఆతృత అలాగే ఉండిపోతుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకోసారి ప్రయత్నిస్తాడు కానీ ఇప్పుడు మనం స్వేచ్ఛగా వదిలేస్తే వెళ్ళి తెలుసుకుంటాడు ఓకే ఇది ప్రమాదకరమైనది మనం దీన్ని ముట్టుకోకూడదు అనే విషయాన్ని గట్టిగా అవలోకనం చేసుకుంటాడు కాబట్టి విద్యకు మూలస్థానం మనస్సు అయితే దాన్ని అధిగమించడానికి మెయిన్ సోర్స్ ఏంటంటే స్వేచ్ఛ స్వేచ్ఛని వాళ్ళకి తగ్గ పరిస్థితులు అందించడం జరగాలి తర్వాత వికాసం వికాసం అంటే ఏంటి ప్రతి ఒక్క మనిషి వికాసం చెందుతాడు వికాసం చెందుతాడు అంటారు ఏ విధంగా వికాసం చెందుతాడు పుట్టుకుతో అన్ని అవయవాలతో పుట్టేస్తాం కదా మరి ఇంకే విషయాల్లో వికాసం చెందాలి వికాసం అనేది మానవ మనస్సుకు సంబంధించిన విషయం అతని ఆలోచనకు సంబంధించిన విషయం ఆ ఆలోచనలకి ఏ విషయమైన అవసర ఏ పరిస్థితులు అవసరం పడతాయి ఏ పరిస్థితులు హాని కలిగిస్తాయి అనేది వ్యక్తికి తెలుస్తుంది కాబట్టి పరిసరాల్లోని వికాసానికి సంబంధించిన ప్రతి సోర్స్ను ఉపయోగించుకుంటాడు అవసరమైన దాన్ని స్వీకరిస్తాడు అవసరమైన దాన్ని పక్కకు నెట్టివేయడం జరుగుతుంది ఇక తర్వాత విషయానికి వస్తే సాంప్రదాయ పద్ధతి నవీన విద్యా పద్ధతి అసలు సాంప్రదాయ విద్యా పద్ధతికి నవీన విద్యా పద్ధతికి మధ్య తేడా ఏంటి సాంప్రదాయ విద్యా పద్ధతి ఇది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే కోపం లేకుండానే ఎటువంటి కారణం లేకుండా విద్యార్థుల్ని దండించేలా చేస్తుంది ఎందుకు దండించాలి అసలు విద్యార్థిని ఉపాధ్యాయుడు తప్పు చేస్తున్నాను దండించాలా విద్యార్థి ఎందుకు తప్పు చేస్తాడు అతడు ఎప్పుడు కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకోవాలనుకుంటాడు ఎప్పుడు తప్పు చేయడు ఒకవేళ అందరూ తప్పు చేసినా సరే సర్దిద్దుకోవాలనుకుంటాడు అతనిపై మనం పూర్తిని విశ్వాసాన్ని ఉంచితే దాన్ని మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసుకుంటాడు నవీన విద్యా పద్ధతి ఎప్పుడు కూడా దండను సూచించదు పాత సాంప్రదాయ విద్యా పద్ధతులు ఏంటంటే విద్యార్థికి బహుమతులు అనే లంచం చూపిస్తారు అసలు విద్యకి లేదా ఏదైనా ఆసక్తికి ముఖ్య కారణం ఏంటి ఏదైనా కలు తెలుసుకోవాలనే విషయానికి ప్రేరణ ఆ ప్రేరణ అనేది స్వీయ స్వీయ ప్రేరణ అయ్యి ఉండాలి ప్రేరణలో కూడా రెండు రకాలు ఉన్నాయని చెప్తారు బాహ్య ప్రేరణ అంతర ప్రేరణ బాహ్య ప్రేరణ అనేది కృత్రిమైనది అంటే విద్యార్థికి నువ్వు ఇది చదివితే నేను నీకు చాక్లెట్ కొనిస్తానని చెప్పాను అనుకోండి చాక్లెట్ కొనిస్తానని భావంతో చదువుతాడు నేర్చుకోవాలని భావంతో కలవాడు అదే స్వీయ ప్రేరణతో చదివితే నాకు ఈ విషయం తెలియాలి నేను ఈ విషయాన్ని నేర్చుకోవాలనే భావంతో చదువుతాడు అప్పుడు మనసుకి ఎక్కుతుంది తర్వాత సాంప్రదాయ విద్యా పద్ధతి ఏంటంటే సిలబస్ పూర్తి చేయాలి ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని అందించాలి అదే కేంద్రీకృతమే జరుగు జరగడం జరుగుతుంది కానీ నవీన విద్యా పద్ధతిలో సిలబస్ లేదా జ్ఞానాన్ని విద్యార్థికి ఇచ్చేయాలని కాదు విద్యార్థి కొత్త విషయాలను నేర్చుకునే సామర్థ్యం ఎంతవరకు పెంపొందించుకున్నాడు పెంపొందించుకునే వేగం ఎంతవరకు పెంపొందించుకున్నాడు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ పరీక్షలు నిర్వహించడం కూడా విద్యార్థి యొక్క సామర్థ్యాన్ని కొలవడానికి మాత్రమే అంతేగాని వాడి భవిష్యత్తును నిర్ణయించడానికి మాత్రం కాదు అందుకనే పరీక్షలు అంటే భయం అనేది విద్యార్థుల్లో ఇప్పుడు ఏర్పడుతున్నది దాన్ని నవీన పద్ధతి ద్వారా తొలగించాలని ప్రయత్నిస్తు ప్రయత్నించడం జరుగుతుంది సాంప్రదాయ విద్యా పద్ధతి అనేది విద్యార్థి కేంద్రీకృతంగా ఉంటుంది అంటే ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృతంగా ఉంటుంది అందులో విద్యార్థికి ఎటువంటి భాగస్వామ్యం ఉండదు అదే నవీన విద్యా పద్ధతికి వచ్చేసరికి విద్యార్థి కేంద్రీ కేంద్రీకృతంగా ఉంటుంది అంటే ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీరు కోమలి కొన్ని పాఠశాలలను చూసి ఉంటారు కదా ఈ పాఠశాలలో ఎక్కడైనా పిల్లల్ని కేంద్రీకృతంగా చేసుకుని పరీక్ష నిర్వహించినటువంటి సందర్భాన్ని చూసారా లేకపోతే ప్రశ్న పత్రం ఉపాధ్యాయుడే తయారు చేసి పరీక్ష నిర్వహించేటువంటి క్రమం ఉందా ప్రశ్న పత్రం అనేది ఉపాధ్యాయుడు ముందు తయారు చేస్తున్నారు సార్ ప్రశ్న పత్రం తయారులో పిల్లల యొక్క భాగస్వామ్యం ఏమాత్రం లేదు వాళ్ళ సామర్థ్యాలను పరిగణలోకి తీసుకోవట్లేదు ఓకే అయితే అపర్ణ ఇప్పుడు ఒకవేళ ప్రశ్న పత్రాన్ని కూడా పిల్లలే తయారు చేసుకునేటువంటి సౌకర్యం ఉండాలి అని గిజుబాయ్ అంటున్నారు కదా ఇది అసలు ఆమోదయోగ్యమేనా పరీక్ష రాయాల్సింది పిల్లలే అయినప్పుడు ప్రశ్న పత్రం కూడా పిల్లలే తయారు చేసుకుంటే ఎలా దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏమిటి అసలు తయారు చేసుకోవచ్చా అట్లా వారి జ్ఞానాన్ని వారే ఎలా తెలుసుకుంటారండి అంటే మనం మనం టీచర్ అనే వాడే కదా ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయుడే కదా పిల్లల యొక్క జ్ఞానాన్ని బయటకు తీయాలి అదే తన తన జ్ఞానాన్ని తనే తెలుసుకునేలా చేస్తే అది తప్పు అని నా ఉద్దేశం అంటే గిజుబాయ్ చెప్తున్నటువంటి విధానాన్ని మనం కొంచెం నిశితంగా గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది పరీక్ష పెట్టడం అని అన్నది ఎవరి కోసం పిల్లల కోసం పిల్లల కోసం అంటే పిల్లలు నాకేం తెలుసు ఎంతవరకు తెలుసు అన్న దాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం ఆ తర్వాత ఏవైతే రాలేదో వాటిని నేర్పడానికి ఉపాధ్యాయుడు మరింత ప్రయత్నం చేయాల్సినటువంటి అవసరం కనిపిస్తుంది అందుకని గిజుబాయ్ ఏమంటాడంటే ప్రశ్న పత్రం రూపకల్పనలో కూడా పిల్లల భాగస్వామ్యం ఉండాలి అని అంటారు అంటే పిల్లలు చాలా ఉత్సాహాన్ని చూపిస్తారు 
పిల్లలు నాకు తెలిసినటువంటి అంశాన్ని చెప్పడానికి చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి ఇది అడగండి సార్ ఎగ్జామ్లో నేను రాస్తాను ఇది అడగండి సార్ ఎగ్జామ్లో నేను రాస్తాను అని అన్నారు అని అనేటువంటి ఆ సందర్భాన్ని ఆ చర్చని మనం తీసుకొచ్చినప్పుడు చాలా ఉత్సాహంగా కనిపిస్తుంది మీరు కూడా ఎప్పుడైనా మీ క్షేత్ర సందర్శన సందర్భంగా పాఠశాలలకు వెళ్ళి ఈ తరహా అనుభవాన్ని పొంది చూడండి ప్రశ్న పత్రాన్ని విద్యార్థుల సమక్షంలోని తయారు చేస్తే పరీక్ష ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది అన్న విషయం అంటే పరీక్ష నాకే వచ్చింది అనన్న తెలుసుకోవడంతో పాటు ఇంకా నేను ఏం నేర్చుకోవాలన్నది నిర్దేశించడానికి పనికి వస్తుంది అని అన్నది గిజుబాయ్ చెప్తున్నటువంటి ఉద్దేశం అంట అయితే కోమలి ఇంకా ఆధునిక సందర్భంలో ఇప్పుడు మీరు రెండు రకాలైనటువంటి వ్యవస్థలను చెప్తున్నారు ఇవాళ కొత్త రకమైనటువంటి పాఠశాల వ్యవస్థలో టీచర్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నది గిజుబాయ్ యొక్క అభిప్రాయము చెప్పండి గిజుబాయ్ గారి అభిప్రాయం ప్రకారం ఉపాధ్యాయుడు అనేది స్నేహపూర్వక స్వభావంతో ఉండాలి విద్యార్థి ఎప్పుడు ఉపాధ్యాయుడి దగ్గరికి రావడానికి కానీ అతనితో మాట్లాడడానికి కానీ భయపడకూడదని చెప్పారు ఉపాధ్యాయుడు ఎప్పుడు కూడా వినయపూర్వకంగా ఉండాలి దండించే వ్యక్తిగా ఎప్పుడు ఉండకూడదు విద్యార్థికి ఒక ఉపాధ్యాయుడు పాఠశాలకు వస్తున్నాడు అంటే తన గురించి మొత్తం విషయాలు లేదా తను నేర్చుకున్న కొత్త విషయాలు తనకు తానుగా వెళ్ళి చెప్పే విధంగా అంత స్నేహపూర్వకంగా ఉండే విధంగా ఉండాలని తెలియజేశారు ఓకే అంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన అంశం చాలా గొప్ప మాట చూడండి ఉపాధ్యాయుడు వినయపూర్వకంగా ఉండాలి అంటాడు నిజానికి వినయపూర్వకంగా ఉండాలని మనం ఎవరి పక్షాన్ని మాట్లాడతాం విద్యార్థులకు వినయం ఉండాలి కానీ ఉపాధ్యాయుడికి వినయం ఏమిటి అని అంటాడు కానీ గిజుబాయ్ అదే చెప్తాడు ఎప్పుడైతే ఉపాధ్యాయుడు హృదయంతో పిల్లలతో సంబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాడో అప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు వినయంగా ఉండగలుగుతాడంటాడు అలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది పిల్లలు చెప్పేటువంటి వాటన్నిటినీ స్వీకరించడానికి వినడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి పిల్లల మనసులు తెలుసుకోవడానికి అవకాశం వస్తుంది చాలా గొప్ప ఉదాత్తమైనటువంటి భావన వారి పట్ల ఎప్పుడైతే మనం వినయాన్ని ప్రదర్శిస్తామో తిరిగి మళ్ళా పెద్దలకు కూడా అదే వినయం లభిస్తుంది న్యూటన్ గమన నియమాలు మనకు కనిపిస్తాయి దెర్ ఈజ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ ఫర్ ఎవ్రీ రియాక్షన్ అని ఉంటుంది ప్రతి చర్యకు మళ్ళీ ఒక ప్రతి చర్య ఉంటుందని అదేవిధంగా పిల్లల పట్ల మనం ఎప్పుడైతే వినయాన్ని ప్రదర్శిస్తామో పిల్లల నుంచి కూడా తిరిగి మనం వినయాన్ని పొందగలుగుతాం అందుకే ఆయన ఒక మాట అంటాడు మీ మాట వినాలని పెద్దలారా మీరు కోరుకుంటున్నట్లయితే ముందుగా మీరు చేయాల్సిన పని పిల్లలు చెప్పే మాటల్ని వినడం అలవాటు చేసుకోండి అంటారు నిజంగా చాలా ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి అంశం ఎప్పుడైతే పిల్లలు చెప్పేటువంటి అంశాలని పెద్దలు వినడం మొదలెడతారో వినడానికి సంసిద్ధతను చూపిస్తారో అప్పుడు పెద్దల పట్ల ఆ పిల్లలకు ఒక గౌరవ భావం ఒక ఆత్మీయత కలుగుతాయి అంచేత పెద్దలు చెప్పేటువంటి అంశాన్ని తిరిగి వినడానికి అక్కడ అవకాశం వస్తుంది అని అన్నది ఈయన చెప్పినటువంటి విశేషం అయితే కోమలి గిజుబాయ్ సాహిత్యం మొత్తం మీద ఇప్పుడు మీరు బాలల శిక్షణ అన్నటువంటి అంశాన్ని అంతా పరిశీలించారు కదా వీటిలో మీ మనసుకు హత్తుకున్నటువంటిది రేపొద్దున్న నేను టీచర్ అయ్యాక తప్పనిసరిగా ఇలాంటి విధానాన్ని పాటించాలి అని ఏమన్నా అనిపించిందా తప్పకుండా సార్ అంటే పిల్లలకి స్వేచ్ఛని ఇవ్వాలి అనే అంశాన్ని వారి స్థాయిని బట్టి వాళ్ళకి పరిసరాలకి పరిచయం చేయాలనే విషయాన్ని అతను గొప్ప ఉదాహరణతో వివరించడం జరిగింది మనం ఇంట్లో ఒక చిన్న కూల చిన్న పూల మొక్కను పెంచుకుంటూ ఉంటాం ఒక స్థాయి వరకు తర్వాత దాన్ని బయటికి తీసుకెళ్ళి ఆధారాన్ని ఇచ్చి బయట వాతావరణానికి పరిచయం చేస్తాం ఎందుకు ఇంట్లోనే ఉంచేయము ఎందుకంటే దాని ఎదుగుదలు ఇంట్లో ఆగిపోతుందేమని భయంతో అలాగే పిల్లవాడు కూడా ఇంటి వాతావరణం తన వికాసానికి అడ్డుకు వస్తుంది అడ్డు వస్తుందేమో అనే భయంతో వీధుల్లోకి పరుగు తీయడం మొదలు పెడతాడు వీధుల నుంచి సమాజంలోకి వెళ్తాడు ఆ విధంగా వాడు చేస్తున్న పనం మనం అల్లరి లేదా ఏదో దుబారాగా చెడిపోతున్నాడేమని భయం మనలోంచి తీసేయాలి వాడు వికాసాభివృద్ధికి పురోగతికి తను ప్రయత్నిస్తున్నాడని విషయం చెప్పాడు అలాగే వి పిల్లలని సమాజానికి ఏ విధంగా పరిచయం చేయాలని అతను అద్భుతమైన ఉదాహరణతో వివరించారు చాలామంది ఇంట్లో చిన్న కుండీల్లో చేపలను పెంచుకుంటూ ఉంటారు మనం ఎలా అయితే చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లల్ని కాపాడుకుంటూ రక్షిస్తూ సంరక్షణలో పెంచుతామో అలాగే చేపలను కూడా పెంచుతాం కానీ పిల్లల్ని సమాజంలోకి పంపించడం అంటే ఉన్నట్టుగా ఉండి నువ్వు నేర్చుకొని చెప్పి సమాజంలోకి వదిలేస్తే వాడికి అక్కడ ప్రమాదం జరగచ్చు వాడికి సమాజంలోతో ఎలా మెలగాలో తెలియకపోవచ్చు కానీ ముందు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఆ చేపలని నేరుగా నువ్వు ఏదడం ఇక్కడతో కాదు ఇంకా ఎక్కువ వేదాలని సముద్రంలో పడేసాం అనుకోండి అది ఏం చేస్తుంది అలల దాటికి తట్టుకోగలదా ఒక పెద్ద చేప నోట్లోకి వెళ్ళి పడిపోతే దానికి ఆహారం అయిపోద్ది అలాగే పిల్లవాడు కూడా సమాజంలోకి నేరుగా నెట్ వేయబడితే అక్కడ చెడు అలవాట్లకు లోను కావచ్చు లేదా దుబారా అలవాట్లు కూడా రావచ్చు సమాజం పట్ల విరక్తి కూడా కలగచ్చు అలా కాకుండా ఇంటి నుంచి పాఠశాలకి 
మళ్ళీ తల్లిదండ్రుల సంరక్షణలోనే విహారయాత్రలకి లేదా సమాజ పరిస్థితులకి వివిధ వేడుకలకి తీసుకెళ్లడం ద్వారా సమాజంలోని మనుషులు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు ఏ సందర్భంలో తనకి హాని కలుగుతుంది ఏ సందర్భంలో తను జాగ్రత్త పడాలి ఏ విషయాలు తనకి మంచిని కలిగిస్తాయి ఏ మిత్రులు బంధువులు అనే సంబంధాల గురించి తను పూర్తిగా అవగాహన చేసుకుంటారు దీనికి పరిసరాలతో సంబంధం ఏర్పరచాలి పూర్తి పర్యవేక్షణ అందించాలి కానీ మొత్తం తల్లిదండ్రుల బాధ్యత తీసుకోకూడదు విద్యార్థిని పెరగనివ్వాలి అంతేగాని పెంచకూడదు అనే విషయాన్ని తెలియజేశారు సార్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా మంచి విషయాలను తెలియజేశారు నిజమే విద్యార్థిని ఎదగనివ్వాలి విద్యార్థిని పెరగనివ్వాలి అంతే తప్పక ఉపాధ్యాయుడు యొక్క ప్రభావం ఉపాధ్యాయుడు యొక్క ప్రభావం పరిధిలోనే విద్యార్థి ఉన్నట్లయితే ఆ మూసలోనే ఉంటాడు తప్పక సృజనాత్మకంగా రాలేడు అయితే ఈ విషయాన్ని మాంటిసోరి విధానంలో మరింత స్పష్టంగా మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మాంటిసోరి ఇంద్రియ శిక్షణ ద్వారా జ్ఞానేంద్రియాలకు కల్పించేటువంటి శిక్షణ ద్వారా ఒక అద్భుతమైనటువంటి బోధన పద్ధతిని మన ముందు ప్రవేశపెట్టారు గిజూబాయ్ అంటారు మాంటిసోరి అన్నది కేవలం ఒక బోధన పద్ధతి కాదు ఇది ఒక తత్వశాస్త్రంతో కూడినటువంటి అంశం ఇది ఒక మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రంతో కూడినటువంటి అంశం ఇది ఒక సామాజిక శాస్త్రంతో కూడినటువంటి అంశం కాబట్టి ఇది ఒక జీవన వికాస సిద్ధాంతము అని నేను చెప్పి చెప్తాడు జీవించటానికి జీవనానికి కావలసినటువంటి వికాసాన్ని కల్పించటానికి మాంటిసోరి తరహా బోధనా విధానం ఎంతో ఆమోదయోగ్యం అన్నది నా అభిప్రాయం అపర్రని అడిగి మనం మాంటిసోరి విధానం యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమిటి ఏమేమి అంశాలు అందులో ఉంటాయని అన్నది తెలుసుకుందాం అమ్మ అపర్ణ మాంటిసోరి విధానం గురించి తెలియజేయండి అందరికీ నమస్కారం నా పేరు అపర్ణ ముందుగా నాకు ఎంత చక్కటి అవకాశం ఇచ్చిన ఎస్సీఆర్టి వారికి మరియు డైట్ భీమ్ భీమ్లి ఉపాధ్యాయులకి ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకి నా నమస్కారాలు ఈ ప్రోగ్రాం చూస్తున్న ఛాత్రోపాధ్యాయులందరికీ నా అభినందనలు ముఖ్యంగా మూడవ భాగంలో బాల శిక్షణ ఆ భాగంలో ఐదు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి నాలుగు అధ్యాయాల గురించి ఇప్పుడు కామిలీ మనకి వివరించింది ఐదవ అధ్యాయం మాంటిసోరి పద్ధతి అంటే ఏమిటి ఉదయాన్నే సూర్యుడు ఆకాశంలో ఎలా విజృంభిస్తాడో అలాగే మాంటిసోరి పద్ధతి అనేది ప్రపంచం మొత్తం వ్యాపిస్తూ ఉంది కొన్ని దేశాలు అంటే ఐరోపా ఇంకా చాలా దేశాల్లో మాంటిసోరి పద్ధతి వ్యాపించి ఉంది కొన్ని దేశాల్లో తమ వాతావరణానికి అనుకూలంగా మాంటిసోరి పద్ధతిని స్వీకరిస్తున్నారు మరి కొన్ని దేశాల్లో విద్యావేత్తలు ఏం చేస్తున్నారంటే వారి కాల పరిమితులకు ఆధారంగా ఆధారం చేసుకొని ఈ మాంటిసోరి పద్ధతిలో కొన్ని మార్పులు జరిపి వా ఈ పద్ధతిని స్వీకరించడం జరుగుతుంది ఇది ఒక బోధన పద్ధతి మాత్రం కాదు ఇది బో ఒక బోధన పద్ధతి అయ్యి ఉంటే దాన్ని నేర్చుకోవడం చాలా సులభం అవుతుంది కదా ఒక బోధన పద్ధతి ఉందనుకోండి దాన్ని నేర్చుకోవడం ఎవరికైనా సులభమే అవుతుంది అది కేవలం మనస్తత్వ శాస్త్రం మాత్రమే కాదు ఒక శాస్త్రం అయితే అంటే ఒక సైన్స్ అనుకోండి ఒక సోషల్ అనుకోండి అది నేర్చుకోవడం ఈజీయే కదా మనం చదివితే దానికి అది ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది ఇంకా ఇది ఒక వస్తువు మాత్రమే కాదు ఒకవేళ ఇది ఒక వస్తువే అయ్యి ఉంటే దాన్ని లోతుగా పరిశీలిస్తే మనకి అది వస్తువు ఆ సరే దీని గురించి మనకు అర్థమైపోద్ది కానీ అది వస్తువు కూడా కాదు అయితే అసలు మాంటిసోరి పద్ధతి అంటే ఏమిటి మనం తెలుసుకుందాం అనుకూలమైన వాతావరణంలోనూ ప్రతికూలమైన వాతావరణంలోనూ ఈ వికాస ప్రక్రియ నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతుంది మనిషి తనకు తాను అభివృద్ధి చెందగలడు అని మాంటిసోరి పద్ధతి నమ్మకం ప్రతి పిల్లవాడిలోని బీజరూపంలోనే సంపూర్ణ మానవుడు దాగి ఉంటాడు అనేది మాంటిసోరి యొక్క నమ్మకం అయితే ప్రతి బీజానికి ఏదో ఒక ప్రత్యేక ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కదా ప్రతి పిల్లవాడిలోనూ ఒక ప్రత్యేకత అనేది దాగి ఉంటుంది అయితే అసలు మాంటిసోరి పద్ధతి ఎలా ఉంటుంది ఈ పద్ధతిలో పిల్లల్ని కొట్టి చదివించడం అనే చెడ్డ పద్ధతి ఇక్కడ ఉండదు పిల్లలు కొట్టడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళు కఠినంగా మారిపోతారు ఇప్పుడు ఒక హోంవర్క్ చేయలేదని ఒక అబ్బాయిని కొట్టామనుకోండి అతడు ఏం చేస్తాడు ఏమవుతాడు రేపు పొద్దున హోంవర్క్ చేస్తాడా చెయ్యడు చేయకుండా ఎందుకు కొట్టారు అని కఠినంగా మారిపోతాడు అయితే కఠినంగా అయినా మారిపోతాడు లేకపోతే బానిసగా అయిపోతాడు ఈ రెండిట్లో ఏదో ఏదో ఒకటి మాత్రం అతనికి అతను అతనికి అలవాటైపోద్ది ఇంకా మాంటిసోరి పద్ధతిలో ముఖ్యంగా మూడు అంశాలని మనం చర్చించుకుందాం ఒక ఫస్ట్ది స్వేచ్ఛ రెండవది స్వీ చైతన్యం లాస్ట్ది స్వాభావిక సాధనాలు స్వేచ్ఛ స్వేచ్ఛ అనేది 
మనిషి తన లక్ష్య సాధనకు స్వేచ్ఛ మొదటి మెట్టుగా నిలుస్తుంది అయితే సంఖ్యలతో మందించిన వ్యక్తి స్వాతంత్రంగా ఎదగలేడు కదా ఒకవేళ ఒక పిల్లవాడిని ఒక రూమ్లో బంధించేసాం అనుకోండి బంధించేసి ఏ రాయు బి రాయు లేకపోతే ఆ ఆ అలాంటి రాయం ఉన్నాం అనుకోండి అతను ఎలా రాస్తాడు అంటే ఇదే నా అద్దిద్ది ఇదిద్ది ఇదిద్ది చేయి నొప్పైనా వస్తుంది అతనికి అది మెదటిలోకి డైరెక్ట్గా ఎక్కదు అంటే మెదటిలోకి ఎక్కదు మనం ఒక ఒకటి నేర్చుకోవాలి అంటే ముందు అది మన హృదయానికి హద్దుకుంటేనే అది మనకి ఎక్కువ రోజులు గుర్తుంటుంది నెక్స్ట్ దాని మీద పట్టు అనేది మనకు వస్తుంది అలాగే ఒక రూమ్లో కూర్చోబెట్టేసి ఏ ఏదైనా విద్యని కానీ ఏదైనా విషయాన్ని కానీ మనం చెప్పామనుకోండి అది దేంతో సమానం అంటే సంఖ్యలతో పండించినట్టే కదా అవుతుంది ఒక విద్యార్థిని అలాంటి అలాంటిది మాంటిసారి పద్ధతిలో నిషేధం చేశారు అయితే సంపూర్ణ స్వాతంత్రాన్ని స్వేచ్ఛను అందించడానికి మాంటి మాంటిసారి ఎన్నో ఎన్నో ప్రక్రియల్ని ఇంకా ఎన్నో పరికరాలని సృష్టించారు అయితే రెండవది స్వీయ చైతన్యం స్వీయ చైతన్యం అంటే ఏంటి ఒక పిల్లవాడు తనంతటి తానే అభివృద్ధి చెందడానికి స్వీయ చైతన్యం అంటాడు అయితే మనిషి అభివృద్ధి అంతర్గత కారణాల వల్ల కాకుండా బాహ్య కారణాల వల్ల అంటే బాహ్య కారణాలు అంటే పురస్కారాలు దండన శిక్ష శిక్ష అయితే శిక్ష అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదైనా వస్తువు రూపం వస్తువుని చూపించి ఇది ఇస్తాను నువ్వు ఆ పని చేసాం అనుకో ఇది ఇస్తాను అని ఒక పురస్కారం ద్వారా వాళ్ళ మెదడిని మనం మౌల్ చేస్తున్నాం ఈ రెండు ఈ రెండు అంటే బాహ్య కారణాల వల్ల ఏదైనా శిక్షణ అదే ఏదైనా విద్య లేకపోతే ఏదైనా నేర్పించడం అనేది మనం చేసామంటే అది నిజమైన అభివృద్ధి కాదు అది అంతర్గత వా కారణాల వల్ల వికాసం జరిగితేనే అది నిజమైన వికాసంగా అవుతుంది అయితే అంతర్గత వి కారణాల వల్ల వికాసం జరిగితే అది జ్ఞానం అవుతుంది ముఖ్యంగా అయి జ్ఞానాన్ని సంపాదించడమే వికాసానికి చివరి మెట్ చివరి మెట్టు అయితే ఆకలి ఇది ఎలా ఉందంటే ఆకలికి అనుగుణంగా భోజనాన్ని ఇవ్వడానికి బదులుగా మనం పెట్టే భోజనానికి బదులుగా ఆకలిని రప్పించుట అలా ఉందనమాట ఇప్పుడు గిఫ్ట్స్ ఇచ్చి ఆ పిల్లవాడి మైండ్ని మౌల్ చేస్తున్నాం అది చాలా తప్పు అని గిజుబాయి గారి నమ్మకం ఇంకా మూడవది స్వాభావిక సాధనాలు స్వాభావిక సాధనాలు అంటే ఏంటి పిల్లవాడు తన అంతటి తానుగా వెతుక్కునే సాధనాలు దేనికోసం జ్ఞానం కోసం జ్ఞానం కోసం పిల్లవాడు తన అంతటి తానే ఏదైనా పరికరాలని కానీ ఎంచుకున్నట్లయితే అవి వాడి స్వాభావిక సాధనాలు అవుతాయి మొదటి స్వాభావిక సా సాధనాలు ఏంటంటే కళ్ళు కళ్ళ ద్వారానే పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడంటే దేన్నైనా గుర్తించగలుగుతాడు అంటే కళ్ళే కదా మే మొదటి సాధనాలు అవుతాయి అయితే పిల్లవాడి అభివృద్ధికి అవసరమై ఏ వస్తువు అయినా సాధనమే అవుతుంది కాకపోతే మొదటి దేరింట అవుతుందంటే కళ్ళే అవుతాయి ఆ కళ్ళు ఎంత ఉపయోగపడతాయి అంటే ఇప్పుడు ఏ కలర్స్కి పిల్లవాడు బాగా అట్రాక్ట్ అవుతారు అట్రాక్ట్ అయితే అవి మొదటిగా కళ్ళే గుర్తిస్తాయి అయితే అంతర్గతంగా మనం ఏదైనా అభివృద్ధి చెందితే ఆ పని అతనికి ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఒక చిన్న పిల్లవాడిని తీసుకుందాం ఆ చిన్న పిల్లవాడు నడక రాదు ఇంకా చిన్న పిల్లవాడికి అప్పుడే పుట్టడ రెండు సంవత్సరాలు అనుకోండి ఆ పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడు పాకుతూ పాకుతూ వెళ్తాడు మోకాలతో పాకుతూ వెళ్తాడు వెళ్ళి పడిపోతూ ఉంటాడు నించడానికి ట్రై చేస్తాడు పడిపోతూ ఉంటాడు అయితే అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఒక గాడ్ని సపోర్టింగ్గా తీసుకుంటాడు అనమాట ఆ గాడ్ని సపోర్టింగ్గా తీసుకోవడం అనేది అతని కళ్ళుతో చూసి ఆ గాడ్ని పట్టుకొని నించడానికి ట్రై చేస్తాడు ఒకసారి చేస్తాడు పడిపోతాడు మళ్ళీ ఇంకో రెండోసారి నించని పడిపోతాడు ఇంకా మూడోసారి ఏం చేస్తాడు గట్టిగా పట్టుకొని నించడానికి ఖచ్చితంగా ప్రయత్నిస్తాడు అయితే ఆ గోడ అనేది అతను కళ్ళుతో చూసి చేతితో తాకి పట్టుకున్న సాధనమే అవుతుంది తన స్వాభావిక అంటే సొంతంగా తను క్రియేట్ చేసుకున్న ఒక వస్తువు తను వికాసం చెందడానికి తన జ్ఞానం కోసం తన అంతటి తాను ఒక వస్తువుని క్రియేట్ చేసుకుంటాడు అనమాట అదే స్వాభావిక సాధనం అంటే అయితే ఈ మూడు అంటే స్వేచ్ఛ స్వీ చైతన్యం స్వాభావిక సాధనాలు ఈ మూడిటిని మాంటిసోరి చాలా చక్కగా వివరించారు ఈ మూడు రకాల సాధనాలు మనకు కనిపిస్తాయి రేపు మనం తరగతి గది బోధన జరిపే సందర్భాల్లో స్వాభావిక సాధనాలు కానివ్వండి లేకపోతే స్వేచ్ఛ కానివ్వండి తరగతి గది బోధనలో నిజంగా ఉపయోగపడుతుందా దీని పట్ల మీ అభిప్రాయం ఏమిటి 
తరగతి గతిలో స్వేచ్ఛ స్వాభావిక సాధనలు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయండి ఎందుకంటే స్వేచ్ఛ అనేది మనం ఇప్పుడు ఒక తరగతి గతి తీసుకుందాం తీసుకుందాం ఆ తరగతి గతిలో ఉప ఉపాధ్యాయుడు ఏం చేస్తాడు బోర్డు మీద రాస్తూ అతను కూర్చోబెట్టి స్ట్రిక్ట్గా చెప్పాడు అనుకోండి అతనికి మైండ్కి ఎక్కదు మనసుకు కూడా హత్తుకోదు ఆ విషయం సో స్వేచ్ఛగా అలా వదిలేసి మీకు ఇష్టమైంది రాయండి నేను వచ్చి చెక్ చేస్తాను అప్పుడు కరెక్ట్ కరెక్షన్స్ ఉంటే మనం చేసాం అనుకోండి ఆ స్వేచ్ఛ పిల్లవాడికి ఒక వస్తువు గుర్తొచ్చింది అనుకోండి ఆ వస్తువు పేరు రాస్తాడు హృదయపూర్వకంగా రాస్తాడు అయితే ఆ సాధనం అనేది మన ఆలోచన అవుతుంది అప్పుడు అతను ఆలోచిస్తాడు అనమాట ఒక విషయం ఒక విషయం కోసం వెరీ గుడ్ అంటే తరగతి గదుల్లో కేవలం యాంత్రికమైనటువంటి విషయాల నుంచి దూరంగా రావడం కోసం మాంటిసోరి విధానంలో మనకు ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నది కళ్ళ ద్వారా సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడానికి చేతుల ద్వారా తెలుసుకోవడానికి అలాగే జ్ఞానేంద్రియాలు అన్నింటినీ ఉపయోగించి విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి అభ్యసన ప్రక్రియల్ని పాఠశాల కల్పించాలి అని అని చెప్పి చెప్తారు నిజంగా మాంటిసోరి విధానాన్ని అందరూ విద్యార్థులు కూడా ఉపాధ్యాయ విద్యార్థిని అందరూ కూడా చాలా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించండి ఇంటర్నెట్లో చాలా మంచి సమాచారం లభ్యమవుతుంది నెట్లో సెర్చ్ చేసి మీరు మాంటిసోరి బోధన విధానం గిజుబాయి పుస్తకంలో చాలా కొంచెం మాత్రమే మన మనకి పరిచయం అవుతుంది మాంటిసోరి విధానం గురించి లోతైనటువంటి అంశాలని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి వెబ్సైట్లో కూడా మనకి యూట్యూబ్లో కూడా ఈ సమాచారం అంతా అందుబాటులో ఉంటుంది ప్రాథమిక పాఠశాల స్థాయిలో మాంటిసోరి విధానం అత్యంత సమర్థవంతంగా ఉపయోగపడేటువంటి విశేషం అనమాట ఎక్కువ ఫలితాలను ఇవ్వడానికి అవకాశం వస్తుంది మాంటిసోరి విధానాన్ని పాటించడం ద్వారా తెలియకుండానే ఉపాధ్యాయుడు పిల్లల పట్ల ఒక ప్రేమ తత్వాన్ని పెంపొందించుకుంటాడు అది స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణాన్ని కల్పించేటువంటి సందర్భం అక్కడ అనివార్యమైనటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అప్పుడు పిల్లలు రకరకాలైనటువంటి ప్రతిస్పందనలను ఇస్తూ ఉంటారు ఆ ప్రతిస్పందనలు అన్నింటినీ కూడా తరగతి గది పాఠ్యాంశాలుగా మార్చుకోవడానికి అవకాశం కలుగుతుంది అనమాట తరగతి గది బోధనలోకి అన్వయం చేసుకుని చూసినప్పుడు కూడా ఆ వాతావరణాన్ని మనం అక్కడ కల్పించినప్పుడు అక్కడ కొన్ని అక్షరకారులు పదాల కార్లు చదవడానికి పనికి వచ్చేటువంటి కథా పుస్తకాలు బొమ్మలు గీయడానికి కావాల్సిన పేపర్లు రంగు పెన్నులు పెన్సిల్ ఇలాంటివి అన్నీ అందుబాటులో ఉంచినప్పుడు పిల్లలు వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి పని చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు చాలా తొందరగా విషయాలను తెలుసుకోగలుగుతారు ఒక స్వీయ క్రమశిక్షణ అన్నది అక్కడ ఎవాల్వ్ అవుతుంది అని అంటోంది అపర్ణ అంటే ఈ విధానం నిజంగానే యోగ్యమైనటువంటి ప్రక్రియ సాధారణంగా మనం పిల్లల్ని గమనించి చూసినట్లయితే వాళ్ళకి ఏకాగ్రత ఉండదని ఏ విషయాన్ని ఎక్కువసేపు కూర్చొని నేర్చుకోరని అని అనుకుంటాం అది మనం బలవంతం పెట్టిన సందర్భాలు అయితే అలాంటి ప్రమాదాలు వస్తాయి మీరు పిల్లల్ని కూర్చొని రాయండి రాయండి అంటే ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు వాళ్ళకు నచ్చినటువంటి పని చేసే పని అయితే గంటల కొద్దీ వాళ్ళు ఆ పనిలో నిమగ్నం కావడాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం మీరు ఆదివారం రోజు సెలవు దినాల్లో చూడండి పిల్లలు ఎంత ఎండగా ఉన్నా సరే ఎన్ని గంటలైనా ఆట ఆడుకుంటూనే కనిపిస్తారు మరి తరగతి గదిలో ఒక పాఠం చదివే సందర్భాల్లో ఐదు నిమిషాలు చదవగానే ఏకాగ్రత పక్కకి ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఒక పది నిమిషాలు ఒక పనిలో పాల్గొనగానే ఎందుకు పక్కకి వెళ్ళిపోతున్నారు అన్నప్పుడు మనకే సమాధానం కూడా దొరుకుతుంది ఆ చేస్తున్న పని ఉత్పాదకతతో కూడినది కాకపోవడం ఆ చేస్తున్న పనిలో ఇది నాది నేను మమేకం కావాలన్నటువంటి భావన లేకపోవడం అన్నది అక్కడ ప్రధానంగా కనిపించే అంశం అందుకే ఏకాగ్రత అన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినప్పుడు మీరు కొందరు పిల్లల్ని కానీ అడిగారంటే ఏ సినిమా కథ అయినా ఒక్క సన్నివేశం కూడా మిస్ కాకుండా మొత్తం సినిమా కథ చెప్పగలుగుతారు అదేవిధంగా క్రీడా వార్తల గురించి అడిగామనుకోండి ఏ క్రికెట్ క్రీడాకారుడు ఎన్ని బాల్స్ వేశాడు ఎన్ని రన్నులు చేశాడు వాడి హిస్టరీ ఏంటి ఇంతకుముందు ఎలాంటి పనులు చేశాడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా చాలా స్పష్టంగా డాటాతో సహా చెప్పగలిగిన పిల్లలు మనకు కనిపిస్తారు కానీ వాళ్ళే తరగతి గది పుస్తకాల్లో ప్రశ్నలు పాఠాలు ప్రశ్నలు జవాబులు అడిగామనంటే సమాధానం చెప్పకుండా నో రెళ్ళబెడతారు ఎందుకు ఇలా జరుగుతోందని చూసినప్పుడు విషయాల పట్ల నేర్చుకునేటువంటి విధానం పట్ల మనం మూసధోరణి పాటించినంత కాలం పిల్లలు సృజనాత్మకంగా ఎదగడానికి అవకాశం లేదు అని అన్నది గిజూబాయ్ లాంటి పెద్దలు మనందరికీ తెలియజేస్తున్నటువంటి విశేషం మీరు కూడా అలాంటి తరగతి గదుల్లో నుంచి ఎదిగొచ్చి ఉండవచ్చు మీ సృజనాత్మకత వెయ్యి పువ్వులుగా వెలిసిల్లాలి అని అంటే మీరేం కోరుకుంటారు తప్పనిసరిగా స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణాన్ని కోరుకుంటారు 
అదే మాదిరిగా మీరు కూడా ఉపాధ్యాయులు అయినప్పుడు రేపొద్దున మీ ఎదురుకుండా ఉండేటువంటి పిల్లలకి ఒక అందమైన ప్రపంచంతో స్వాగతం పలకండి వాళ్ళకి సృజనాత్మకంగా ఆలోచించడానికి ఆ ప్రపంచంలోకి వాళ్ళని ఆహ్వానించండి పిల్లల ప్రపంచంలోకి మీరు కూడా ప్రవేశించండి పిల్లలతో మమేకం చెందండి పిల్లల అనుభవాలని పంచుకోవడానికి మీ హృదయ ద్వారాలని తెరిచి ఉంచండి అప్పుడు మాత్రమే మంచి సమాజాన్ని ఆదర్శవంతమైనటువంటి సమాజాన్ని ఉన్నతమైనటువంటి పౌరులని పాఠశాల ద్వారా తయారు చేయడానికి అవకాశం కలుగుతుంది కాబట్టి గిజుబాయి సాహిత్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అంశం కూడా మనకి ఎప్పటికీ ఇప్పటికీ రాబోయే కాలానికి కూడా అత్యంత ఆమోదయోగ్యమైనటువంటిది అత్యంత అనుసరణీయమైనటువంటి విశేషం అంచేత ఉపాధ్యాయ శిక్షణ కళాశాలల్లో విద్యను అభ్యసిస్తున్నటువంటి కాబోయే ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా గిజుబాయి సమగ్ర సాహిత్యం యొక్క ఏడు సంపుటాలని క్షుణ్ణంగా చదవండి భావాన్ని అర్థం చేసుకోండి భావాన్ని హృదయంలో నింపుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి కేవలం సమాచార రూపంలో ఉన్నట్లయితే అది మనసులో మాత్రమే ఉంటుంది అని మెదడులో మాత్రమే ఉంటుంది అది కేవలం జ్ఞానంగా మిగిలిపోతుంది మీరు ఆ భావాన్ని మనసులోకి తీసుకున్నారంటే అది మిమ్మల్ని విఘ్నతగా మారుస్తుంది విఘ్నుడు అయ్యేటట్టుగా తీర్చిదిద్దుతుంది అంచేత విజ్ఞానవంతమైనటువంటి సమాజాన్ని నిర్మించడానికి విఘ్నతతో కూడినటువంటి ఉపాధ్యాయుడు ఎంతో అవసరం కాబట్టి అలాంటి ఆదర్శ సమా సమాజాన్ని తయారు చేయడానికి మనందరం సంసిద్ధులు మోదామని ఆశిస్తూ ఈ సెషన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం మా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి